全人间客，是一种生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水。环节中不会再留。严旦姑娘，哎，你这是？我这过几日就要下山离开了，这段时日多亏大师兄对我照顾有加，小女子心里十分的感激。这不，找了两壶好酒，既是向你来道别，也是来道谢的。唐州虽被关了禁闭，但还有我在。你若愿意同我成亲的话，便可以留下来。是啊，但是义兄他。他对我有恩，如今呢，他受罚受伤，你说这婚事，他要是不点头的话，我于心不安呢。今天就不要说那些不愉快的事儿了，良辰美酒的，大师兄不要辜负我的一片好意啊。也是，缘分天定，今夜只喝酒，别的，明日再说。爽快，来。好酒，再来。丹叔，你赶紧先回去吧。不行，严丹姐姐，我们一起走。丹叔，你要听话，严丹姐姐现在还有点事情，没有办法跟你一起离开。这样，你先回叶兰山，若是半个月后我还没有归来，你让于墨前来救我。我不能抛下你一人，我若不把你带回去，实在没法向山主大人交代。你不走，我也不走。丹叔，我一定会保护好自己的。我记得过段时日就是你的生辰了，我一定在生辰前赶回去。跟雨墨好好给你庆祝的。那我让百灵姐姐准备好你爱吃的，等你回去跟我们一起团聚。好，快走吧。嗯，注意安全。多谢。多别这么客气，快起来吧。其实，其实我能救你们，多亏了一个人的帮忙。我欠了他一份人情，不知道你们可不可以帮我一下？你怎么还没走？这是什么地方？你也敢进来？我明瑶是知恩图报的，你是因为我才受此刑罚，我怎么可能走呢？听着，降妖堂现在着火了，有几只小妖趁乱攻上了山。若是此时你能够从天而降，将功补过，掌门以后就不会为难你了。快，来不及了。你啊，荒唐！切记，绝不可使用法力。若你身份被发现的话，哪怕我被打死也保不下你。还有，你现在速去通知掌门，然后找个地方躲好。我去监工不过了。嗯。那日是我轻敌，一不小心被你抓住，现在你终于落我手里了。
被吸走了那么多的妖力，刚好吃几个天师来补一补。假戏真做，血洗凌霄派，他们竟然利用我，蒙骗我，自己闯的祸，我自己解决。不让你出来的吗？我不想因为我，你的师兄弟全死了。这时候别管我了，赶紧收妖吧。你为什么要帮这些天师？你明明就是……前几日暴雨，意外破了降妖堂的法阵。虎妖暗中召集党羽营救，在逃脱之时，故意纵火报复，弟子率众人将所有的恶妖擒获，重新布下了法阵。日后，绝不会发生类似之事。你受罚之时，仍不忘师门安危，无心甚慰。今夜降妖有功。功过相抵，之前的事既往不咎了。谢掌门，掌门，掌门明鉴。掌门，其实之前义兄根本没有犯错，他是为了保护我。在归途当中，我因为十分好奇妖到底长什么样，便趁义兄不注意时，偷偷打开了那个玉葫芦，没有想到。那小妖就趁机逃跑了，所以小妖并不是义兄放的，而是我不小心放的。义兄过后答应我隐瞒此事，他是个诚信之人，言出必见。方才又救了我一命，我实在不忍让他再蒙受冤屈了。嗯。昨夜光顾着打斗，都忘了我的簪子掉了。谢谢啊。奇怪，我怎么刚刚看这簪子上面的花瓣亮了一下？当年师傅将这簪子给我的时候，说它的材质十分罕见。或许因为你是妖身，沾染了你的灵力，色泽才有了变化。其实，其实我之前说，我讨厌你，哎，那都是气话。我可以看得出来，你跟其他天师不一样，你并非道貌岸然，你是个好人。好人？我忙活了一晚上，就好人这么点感想。哎呀，你那伤怎么样了？我看看好点了吗？哎、我没事。好的很，我刺起来。好啦，你之前误会了妖，我也误会了你，但是折腾了一番，你现在也知道妖有好的，我亦知道妖也有坏的，咱俩扯平了嘛。从此以后，你不光是一个好人，我们是好朋友了。给个机会，重新开始嘛。谁要和一个冒冒失失、谎话连篇的莲花精做朋友？那我就当你夸我聪明勇敢、美丽大方喽！<笑>有这么自恋的吗？昨夜你平息了霍乱，你不仅得到了掌门的谅解，还得到了全派弟子的拜服。最重要的是，因祸得福。我是不是又有什么奖励啊？比如说，这个镯子。你行事鲁莽。
还敢向我讨赏？我对掌门之位本来就没有兴趣，修行也不是为了这些虚名。你对掌门不感兴趣？难不成你想成亲生子？啊？你不会是假戏真做，喜欢上我了吧？别说你是妖了，就算你是女神仙，我也不可能会喜欢你。哎，那太好喽！从此以后，咱俩一别两宽，相忘于江湖，告辞。你不是说放我走吗？既然现在的危机已经解除了，那么先前的说辞便不作数了。你这个小人，看我打不死你！切，还说不把别人当朋友，嘴硬。感觉好一些了吗？我已无事。当年我在天上，弯龙角神散，几近晕厥，是你用灵丹救了我一命。没想到多年之后，再次见到，你又救了我一命。如此算来，我也是欠你两条性命了。云墨哥哥。你我之间无需这般见外。当初天上一别，谁能想到，竟相隔这么久才得以见面？云墨哥哥，你找到炎丹了吗？找到了。那你们？可还适应凡间的生活？凡间的生活，自由自在，毫无压力，不像是天庭之上，清冷、压抑。我们两个过得挺好的，你呢？我，我和敖轩的婚期马上就要到了。敖轩心机深重，绝非良人。你断不可因联姻之事而被裹挟，也不可因南海利益之事牺牲你自己的一生啊！谢谢你，普天之下，也只有你能如此设身处地的为我着想了。这么久，严旦怎么还没来找你啊？严旦已经被捉妖天师捉走数日，我此次出行便是来寻他的，没想到却碰到了敖轩。现在严旦生死未卜，我必须马上前去救他。我同你一起去，严旦也是我的朋友，说不定我能帮上什么忙。不想，若是敖轩知道，便会拖累于你。我不怕被拖累，那也不行。就算敖轩不知道，你的父王一定会派人前来寻你。我不想拖累你的父王，更不想拖累南海。你说的对。如果我跟着你，只怕会加重暴露你的风险。敖轩知道你没了龙丹，定会想尽办法赶尽杀绝。这是我的逆鳞，你带在伤处，任何法器都无法击穿。如遇威胁，还可以以此换我相助。不可，逆鳞乃龙身上最珍贵的宝物
，我断了。此物过于贵重，我断不可收。只有你平安，才能找到严大；也只有你平安，我。赵兰对我的情谊，我无以为报。现如今，我隐居野兰山境，若之后南海有什么危险，你随时可以唤我，我定舍命相助。我会尽量拖住敖轩，东海不愿其他水族知道九旗在世，有我施压，他定会收敛一些。等你找到严大，一定要第一时间通知我。好。在风平浪静之时，我定会带他前去见你。叶为定。嗯。主要是你伤了元气，这药你补补。哎呀，不必了，不必了，不用那么客气，我没受伤。谁知道你给我吃的什么药？是不是在借机报复我？我这好心照顾你，居然不识好歹。行，那别喝。哎，别别，开玩笑。开个玩笑嘛！我喝，我喝，我来。过来。这平时都是我伺候你的份儿，没想到也有你侍奉我的一天。废那么多话干什么？喝药都堵不上你的嘴。再来一口。掌门好，你救了他两次，如今又如此尽心尽力的照顾，可否对他动了情念啊？掌门误会了，昨夜义妹为了保护师门弟子而受了伤，他在这里无亲无故，理应照顾他。弟子绝无其他的非分之想。你乃修行之人，将这些红尘俗事置之脑后，自然也是修行的一部分。当年你师父信誓旦旦的跟我说，你乃天选之人，日后定会成为凌霄派的栋梁。这些年。你也没有辜负我们，你的身上肩负着凌霄派的未来。天师以收妖做法，替天行道为毕生所求。身为一派之长，须明了世间万物皆为虚空，既不受红尘所扰，必当心无旁骛，断情，绝爱。弟子对掌门之位，并没有企图。若是凌霄派需要，我愿为师门一生苦修，不染凡尘。你唯有成为掌门，才能真正的带领凌霄派蓬勃前进。希望你不负师父所望，肩负起守护师门的重任。凌霄派的盛衰兴废，全看你了。如今王都突现异象，百姓人心惶惶。安都王婴儿张榜，广招天师除妖。此乃师门扬名立万的大好时机。吾将此重任交付于你，代表凌霄派前去王都，继任大典后，即刻动身。好。杭州秉承师训，今日受掌门继承者之法还。法环在手，约束于心，从此断情绝爱，了却红尘。轮转中，为此念风章。一世繁华，人间一场。
上一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中梦中有良人。有没有见过一个手上有菱形印记的姑娘？你是谁？为何寻她？难道她就是杀害严丹全家的那只妖？此番是来寻仇的。说不说？他和我师弟去了王都，借王帮。王都来了这么多天使，看样子这宫里的妖物一定不简单呢、啊。待我们收了那妖物，便可以回去进宫了。来，来。安都王有令，所有接下王榜之人，暂且在此客栈歇脚，明日一同进宫。难怪这安都王广招天使。这又是乌鸦又是血水的，实在是太蹊跷了。近日王都中，生于此时的女子大量失踪，想必定与宫中的异象大有关联。哎，我听闻整座王宫白花缠绕，如同国丧一般，实在太不吉利了。你说这宫里不会真的有妖吧？你对捉妖感兴趣？还不是因为你，你掌门让你过来降妖，你非带着我干嘛？怕你这个小妖祸害凡间，我，你不是要找什么神器治疗你身上的伤吗？你为何不直接跟你们掌门说，反而跑过来捉妖了？师门任务，林恪尽职守，我不想让掌门担心。等找接了神器，再说不迟。怎么回事？附近有异动。严丹就在附近。云梦，严丹，云梦，我可太想你了，你终于来找我了。严丹，我一直在找你，但是我找不到你，你没事吧？哎，啊，你这身衣服挺合身的，哪儿偷的？我这身衣服说来话长，把我当空气了吗？我朋友，我朋友来找我了。你就是那个白吃了我一盒点心的小子吧？严旦是不是你绑的？没错，就是他。他有没有欺负你？我跟你说啊，这个人可狠毒了，他把我当成奴婢使唤，让我给他洗衣做饭、剥螃蟹、研磨，最关键的，他还逼我吃鱼。鱼墨，你就是他的那个鱼朋友，表哥鱼黑土啊。我的名字。不是随便谁都可以读错的。你是鱼妖，为何身上没有妖气？今日我们归家心切，不便与你纠缠，改日定会找你算账。我们走。天师捉妖，天经地义。严旦，你先去一旁，我会帮你把这些天吃的苦全部讨回来
，你既想开打，我当然奉陪。这两个靠山，我可是都要靠的，无论打伤了哪个，都是我的损失。别打了，别打了，这么多瓷器也赔不起啊！那都是他打碎的。其实我刚才也夸大其词了，他对我吧也没有那么差。他把你带走这么久，你还替他说话，好啊，那我就速战速决，来，好,好。我这细胳膊拧不过你们这两条大腿啊，怕了怕了，溜了溜了，你俩打吧，吃饭记得叫我啊。妖邪催人，这花开得越发好了。何人？我不是说过后院不需要人伺候吗？奴婢该死，是殿下，殿下派人传话，请王妃去后花园相见。殿下今年未诏，今日盛情相邀，可见从未将旧情忘怀。只是封宫之后，王妃您再未梳妆，性子蒙尘，这衣衫和钗子的样式也旧了。无妨，这些物件，应当也是最后一次用了。王妃莫说这些不吉利的话。嗯、我与他。情起情终，旁人是不会明白的。我来吧。他喜爱何样的装束？今日，自当是好好跟他道别吧。江晨，我曾与殿下相约，若撑纸伞，便放下身位，只以夫妻相称。他既独身而来，我亦无需人伺候。你下去吧。是。这段时间，你可有想我，江晨？我心里一直很挂念你的。我们为何不见？你难道忘了？你既决意如此，今日相见必有所求，不如直说。若我能成全，自当成全。我仍如未登王位时一般。只想对你好罢了。我记得你爱赏梅，但是却因为体阴畏寒，不能在雪天出现。我便以炭火烘烤，催开这秋季的第一朵梅花，想与你共赏。屋景虽美，人已不复从前，何必呢？江晨，我永远都是你的陪落。
之前是因为你不信我了，如今试着再信我一次，如何？有了这美酒还有美食，一定要让那两条大腿握手言和没想到当年天上一别，竟在这儿遇到你，天可怜见。这一次，我们就在凡间做个了断吧。此处有使用过术法的痕迹，若不是你纠缠不休。严丹也不会遇险的，这次救他，就不劳烦你了。我既收了他，自然要对他的安危负责。元旦，只是为了替你报仇，故意留下我的记忆。他可知你会再次落到我的手上？上仙之位，帝君之爱，凡胎之苦。今日，我要向你一一讨回。严丹，严丹，严丹应该就在这附近，在那儿。登上这座城楼，不过百步阶梯。但为了站在此处，共赏盛景，你我几经生死，耗费了太多年华。此情此景来之不易，只能珍惜。这一切，不过都是你的执念，并非我心中所愿。裴洛，江晨，曾经的我，病到甚至不能为你撑起一把伞。今日我可以在这里为你遮风挡雨，皆因你的相救。只要你愿意，这不只是我的江山，亦是你的江山。陪在你身边，为你撑伞。这红烛。是你我二人大婚之日点在屋中的。我望见他，就能想起那日我们和美的样子，便一直好好保存着
，你曾经和我说过，想要跟我长久相守，彼此铭心。可凡人，寿数短，记忆浅，终有一日，会遗忘往日美好。所以我便做了这盏走马灯，以便时时点灯回忆，永不相忘。江晨，你旧时的心愿，我都记在心里的这虚假的美梦终会破碎，你为何还要让我沉浸其中？你今日所为，就是为了逼我。你心中所愿，从未改变过。你可以说出来，何必要做这些事情？我为你做了这么多，你还是不答应是吗？好，最起码。让我们先把美梦做完吧。殿下都多久没召见王妃了？今儿怎么就突然破了例，竟还让您帮忙备酒呢？我自有我的伎俩，莫要过早。这是我命人为你专门量身定做的戏服，你可愿着此心意，再为我表演一次？你本不爱看戏，又何必做此要求？你身陷权力厮杀，却频繁看戏，无非是想营造你耽于享乐、不成大器的形象，以掩人耳目。欺骗他人，保全自己。你我都心知肚明，又何苦戳破呢？情意陌路，大梦将醒。我只盼最后时分，你可以卸下伪装，与我真心相待，一如最初。江晨，只要你愿意，我们的这个梦便可以长久的做下去。我也一一实现你心中所愿。我最后再问你一次，你仍不愿为我改变心意吗？我的心意从未变过，无论何时，我都会这么选。裴洛。既然你愿意圆我心愿，那你可否为我改变心意？今日你我重见，本应当恣意欢愉，不说那些不开心的。我为你准备了你最喜爱的梅子酿，今夜你我畅饮一番，不醉不休。喝了这杯酒，你。
你我便重修于好。以后，你仍然是我最爱的王妃。是我最后一次为你作诗了。喝下这杯酒，你便会安心了吧之间，本不该如此收场。你早已不是裴洛，你是安都王殿下。<笑>我错了，从给你丹药的那一刻起，我便错了。已现原形，给我追！岁暮枯黄，会走出一滴泪，吞海银浪，执迷于一往，走到从此天各一方，走到你乡，回过头为我生遗忘。催眠的缘分在暗夜里藏，情字落。想，寂寞的堂堂住思念的伤，遗忘岁月凉。洗尽纤尘，仍有你依稀模样。轮转中，为此念缝章。一
是繁华，人间一场落花风，平添一枝落花中。像一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中梦中有良人与共。与君别后。开然厮守。